தமிழ் கலை உலகின் மூத்த இயக்குனர் முக்தா ஒரு வரலாறு இன்று முடிவுக்கு வந்துவிட்டது என்று துக்கம் கொண்டாடுகிறோம் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் என்ற மாபெரும் நிறுவனத்தில் இரண்டு பெரிய தலைகள் உள்ளே நுழைந்த பொழுது அவர்களை வரவேற்றவர் முக்தா சீனிவாசன் அந்த இரண்டு தலைகளில் ஒரு தலை முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் இரண்டாவது பேராளுமை கவியரசர் கண்ணதாசன் கலைஞரையும் கண்ணதாசனையும் மாடர்ன் தியேட்டர்ஸ் நிறுவனத்தில் வரவேற்ற நிலையில் முன்பே அங்கு சண்டமாரதம் பத்திரிகையில் ஆசிரியராக இருந்தவர் முக்தா சீனிவாசன் அடிப்படையில் அவர் ஒரு பொது உடைமைவாதி ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஆறில் பொது உடைமை இயக்கம் தடை செய்யப்பட்ட பிறகுதான் இவர் கலைத்துறைக்கு வந்தார் கலைத்துறைக்கு வந்த பிறகும் கூட அவர் கம்யூனிஸ்டாகத்தான் இருந்தார் முதலாளி நாலுவேலி நிலம் என்ற படங்களெல்லாம் தாமரை குளம் என்ற படங்களெல்லாம் அடிப்படையில் பொது உடைமை சிந்தனைகள் நிறைந்தவை தன்னுடைய முதல் படத்துக்கே தேசிய விருது பெற்றவர் முக்தா சீனிவாசன் முதலாளி தேசிய விருது பெற்றது ஜனரஞ்சகமான கலைஞர் எல்லாவற்றையும் விட அவர் ஒரு கலை இயக்குனர் என்பதை விட ஒரு எழுத்தாளர் ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் என்று சொல்லிக் கொள்வதில் பெருமை உடையவர் ஒரு முறை என்னிடம் சொன்னார் என் நூலகத்தில் எல்லா புத்தகங்களையும் படித்தாகிவிட்டது இனி படிப்பதற்கு புத்தகம் இல்லையே என்பதுதான் எனது குறை என்று சொன்னார் தமிழ்நாட்டின் போன நூற்றாண்டின் மிக பெரிய ஆளுமைகளையெல்லாம் ஒரே நூலில் கொண்டு வந்த ஒரு பெருமை அவருக்கு உண்டு அவரோடு நான் பணியாற்றி இருக்கிறேன் கதாநாயகன் வாய்க்கொழுப்பு ஒரு மலரின் பயணம் என்ற படங்களிலெல்லாம் அவரோடு நான் பணியாற்றி இருக்கிறேன் ஒரு செய்தியை சொன்னால் எல்லோருக்கும் வியப்பாக கூட இருக்கும் மக்கள் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களை உலகுக்கு பெரிய கதாநாயகனாக அறிமுகப்படுத்திய பெரும்படம் மதுரை வீரன் மதுரை வீரனுக்கு பிறகுதான் மலைக்கள்ளனுக்கு பிறகுதான் எம்ஜிஆருக்கு ஒரு பெரிய திறந்த வெளி திறந்தது அந்த மதுரை வீரன் படத்திற்கு உதவி இயக்குனராக பணியாற்றியவர் முக்தா சீனிவாசன் என்பதே அவருடைய நீண்ட பாரம்பரியத்தை சொல்லும் அவருக்கு மரணம் என்பது உடலுக்கான மரணம் மட்டும்தான் அவருடைய கலை படங்களும் படைப்புகளும் நீண்ட காலம் அவர் புகழை பாடிக்கொண்டே இருக்கும் அவருக்கும் அந்த படைப்புகளுக்குமான தொடர்பு அருந்து போவதில்லை அவரது குடும்பத்தாருக்கும் அவரை இழந்து வாடும் ரசிக பெருமக்களுக்கும் என் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்